दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ वैक्सिंग और दोस्तों टेक्नोवैक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है रियलमी ने रियलमी फाइव एस और रियलमी एक्स टू जो है लॉन्च कर दिया एक्स टू बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत महंगा है लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा प्राइस नहीं रखा है लेकिन गलती ये कर दिया कि छोटा वेरियंट दो डाल देना चाहिए था सिक्स सिक्सटी वाला जो कि मेरे ख्याल से छब्बीस सत्ताईस से चालू होता तो अच्छा स्मार्टफोन हो सकता था अब डायरेक्ट आठ जी और एक सौ वाला लाए हैं थोड़ा प्रॉब्लम है उसके बारे में बात नहीं करेंगे बात करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में Realme 5s लॉन्च तो हुआ है लेकिन ज्यादा कुछ चेंजेस Realme 5 से नहीं है वही पूरा स्मार्टफोन ने खाली कैमरा 48 एट मेगा कर दिया और मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत भी थी इस वीडियो में दस हजार में आया हुआ है वही देखेंगे दस हजार में दो और स्मार्टफोन एक है Redmi Note 8 और दूसरा आने वाला है परसों Vivo U20 जो कि दस या ग्यारह के आसपास ही प्राइस में आएगा ऐसा पता चला है एंड आएगा भी उसी प्राइस में क्योंकि ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो जाएगा इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग देखना यही है कि तीनों स्मार्टफोन में ज्यादा बेटर कौन सा आपको परफॉर्मेंस देता है सारी चीजें देता है वही चीज कंपेयर करेंगे वीडियो में चलते हैं इसलिए वीडियो की तरफ थोड़ा लंबा इंट्रो हो गया माफ कर देना पसंद आता लगा मैं तो शेयर कर देना नहीं पसंद है डिसलाइक करना मुझे बताना क्यों पसंद है दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड Realme 5s लॉन्च तो हो गया लेकिन लोग खुश नहीं है क्योंकि कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसके बदले Redmi Note 8 बहुत कुछ देता है दस हजार के प्राइस में सबसे पहले डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तीनों स्मार्टफोन में तो जहां आपको Realme 5s में आपको 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है वहीं 6.5 इंच का आपको वीवो यू में भी बड़ा ही डिस्प्ले मिलेगा लेकिन रेडमी नोट एट में सिक्स इंच का बड़ा ही है लेकिन इन सबसे थोड़ा सा छोटा है जबकि वीवो यू और रेडमी नोट एट में आपको फुल एच प्लस का डिस्प्ले मिलता है वाटर डॉप के साथ वही सिर्फ एच प्लस का मिलता है आपको रियलमी फाइव में तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे रिजोल्यूशन अगर फुल एच प्लस वाले स्मार्टफोन यानी Redmi Note 8 और Vivo U20 की बात करोगे तो वो थाउजेंड एटी इन टू का है जबकि Realme में आओगे तो 720 ट्वेंटी रिजोल्यूशन वाले हैं 720 ट्वेंटी इंटू का रिजोल्यूशन है बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सब में आपको 85-86 परसेंट के आसपास ही मिलेगा जहां Vivo में आपको और Realme में आपको रियर साइड पे पॉली मिलता है वहीं अगर आप Redmi की बात करोगे तो वहाँ पे ग्लास मिलता है दोनों साइड गुरिला ग्लास फाइव का प्रोडक्शन है जबकि बाकी दोनों स्मार्टफोन में उतने अच्छे प्रोडक्शन नहीं दिए हुए हैं तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें डिस्प्ले डिजाइन की बात करोगे तो इसमें जीतता है Redmi Note 8 क्योंकि इसमें गुरिला ग्लास फाइव का प्रोडक्शन है फुल एच प्लस का भी डिस्प्ले सारी चीज़ें अच्छी हैं इसके बाद दूसरे नंबर में मैं रखूंगा वीवो यू को डिजाइन डिस्प्ले में रियलमी फाइव एस थर्ड पर आता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रोडक्शन भी रियलमी में आपको गुरिला ग्लास थ्री का ही दिया हुआ है ज़्यादा कुछ दिया नहीं है एंड एच प्लस का सेव डिस्प्ले दिया तो मेरे हिसाब से उतना अच्छा काम किया नहीं है दोस्तों अब आते हैं परफॉर्मेंस में यहाँ भी सबसे पीछे रियल ही रह जाता है एक्चुअली Redmi भी पीछे ही है सबसे आगे इसमें आता है Vivo U20 क्योंकि इसमें Snapdragon 675 का चिपसेट है अच्छा चिपसेट है ऑक्टा कोर का है 11 एन एम बेस है अच्छा काम कर लेता है सारी चीज़ें अच्छी कर लेता है प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैंने कहा ऑक्टा कोर है तो चार कोर जैसे मैंने कहा ऑक्टा कोर है तो दो कोर टू की गार्ड्स पर क्लॉक डे बाकी छः कोर वन पॉइंट सेवन की गार्ड्स पर क्लॉक डे एंड सारे कोर एकदम नए हैं फोर जनरेशन वाले फोर वाले क्राइवो फोर के कोर्स हैं एन एड्रीनो सिक्स वन के साथ आता है यानी गेमिंग ग्राफिक्स सब आपको अच्छी मिल जाएगी इसके बदले बाकी दोनों की बात करोगे Realme और Redmi की तो वहाँ पे आपको 665 का चिपसेट मिलता है अच्छा है ये भी चार कोर टू की गार्ड्स पे क्लॉक है चार कोर वन पॉइंट की गार्ड्स पे क्लॉक है लेकिन कोर्स जो है दोस्तों बहुत पुराने हैं टू वाले दो ढाई साल पुराने हो गए एड्रीनो सिक्स के साथ आता है और आपको गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी दे देगा स्कोर की बात करें तो Vivo U20 है जो जिसमें 675 का चिपसेट है उसका स्कोर जो है एक लाख अस्सी हजार के आसपास जाता है जबकि 665 की बात करोगे तो डेढ़ लाख के आसपास रहता है तीनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड नाइन पाई के साथ आते हैं अपने अपने स्किन हैं तो डिपेंड करता है कस्टमाइज स्किन हैं और बहुत ज्यादा कस्टमाइज है तीनों फैसिलिटीज तो है लेकिन थोड़े से बग्स आते रहते हैं इसलिए वो देखने वाली बात होगी मी भी ठीक है वीवो का खुद का फंटा चोएस है और उसके बाद रियलमी में जाओगे तो वहां पर आपको कलर वेस मिलता है तो ठीक है देखने वाली चीज है तो अगर सारी चीज़ों की बात करोगे तो यहाँ पे Vivo को आपको टॉप स्कोर देना पड़ेगा क्योंकि 675 का चिपसेट ऑब्वियसली बेटर है इस कम्पेयर टू सिक्स बाकी दोनों सेकंड और थर्ड पे जो आपको मन करता है उसको रख सकते हो अब आते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो सब में मल्टी कैमराज हैं ऑब्वियसली सबसे कम कैमरा आपको मिलता है वीवो के स्मार्टफोन में क्योंकि उसमें आपको डेप सेंसर नहीं मिलता अब डेप सेंसर नहीं मिलता तो डेप सेंसर वाला मजाक भी नहीं है तो चलो ठीक है तो बाकी कैमराज की बात करें तो सिक्सटीन प्लस एट प्लस टू मेगा का सिक्सटीन मेगा वाला
16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि आपको f2.0 के पाचर के साथ आता है वहां से भी आप थाउजेंड एटी रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो ठीक ठाक है कैमरा बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक है इसके बाद अगर Redmi की बात करोगे दोस्तों तो उसमें आपको चार कैमरा सीरियल सेट में मिलते हैं 48 प्लस एट प्लस टू प्लस टू के फोर्टी एट मेगा वाला वही सैमसंग का जीएम वाला सेंसर है जिसका पाचर है फोर का है देन उसके बाद एट मेगा वाला अल्ट्रा वाइट सेंसर है दो मेगा का मैक्रो लेंस और दो मेगा का डेट सेंसर है फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बाकी सारी चीजें कर सकते हो बुके पन्नों में एच सब कुछ कर लोगे अच्छी चीज है फ्रंट साइड में थर्टीन मेगा पिक्सल कैमरा है एफ टू पॉइंट जीरो का पाचर है वहां से भी ठीक ठाक फोटोज निकाल सकते हो अच्छा है प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे लेकिन थाउजेंड एटी रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो फ्रंट साइड से रियल से फोर है बट फ्रंट में नहीं है ऑब्वियसली इस प्राइस में नहीं मिलता देन इसके बाद अगर जाओगे लास्ट में रियलमी फाइव एस में तो यहाँ भी वही सेम कैमराज है जो आपको रेडमी नोट एट में मिलते हैं रियल साइड पे फोर्टी एट का मेन कैमरा है एट मेगा का अल्ट्रा वाइड है देन उसके साथ साथ दो दो मेगा के दो कैमराज हैं डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस फ्रंट साइड में आओगे तो वहां पे आपको 16 मेगा कैमरा मिलता है ठीक है चलो उससे फोटो का एफ टू पॉइंट जीरो का पाचर है तो बाकी सारी चीज ठीक है इसमें भी रियर साइड से फोर के निकाल सकते हो फ्रंट साइड में आपको थाउजेंड वाले ही है तो ओवरऑल अगर कैमरा देखोगे तो ज्यादा कुछ डिफ्रेंसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं लेकिन एक थोड़ा सा इंप्रेशन होता है फोर्टी एट का इसलिए आप रेडमी और रियलमी को ऊपर रख सकते हो और व्यू को नीचे रख सकते हो और मैं नहीं मानता कि मेगा से बहुत ज्यादा डिफ्रेंसेस पड़ते हैं लेकिन लोग 48 मेगापिक्सल के पीछे जाते हैं इसीलिए Redmi ने फाइव लॉन्च किया है ऑब्वियसली तो अगर आपको 48 मेगापिक्सल चाहिए तो Redmi और Realme की तरफ देख सकते हो अदरवाइज चल जाएगा सारी चीजों से तो Vivo भी अच्छे कैमराज देता है दोस्तों अब आते हैं बैटरी में तो बैटरी में काफी तगड़ी लड़ाई है क्योंकि इसमें जीतता है मेरे ख्याल से वीवो यू क्योंकि उसमें आपको पांच हजार की बैटरी के साथ एटीन वैट का फास्ट चार्जर मिलता है यूएस बी का पोर्ट है थोड़ा पुराना है लेकिन आपको फास्ट चार्जर भी मिलता है और बड़ी बैटरी भी मिलती है नंबर वन पे वो है सेकंड रैंक पे मैं रखूंगा Redmi Note 8 को क्योंकि इसमें 4000 हजार एमएच की बैटरी के साथ 18 मिनट का चार्जर मिलता है और टाइप सी का पोर्ट है तो अच्छी चीज है तीनों चीजें अच्छी दी हुई हैं बुरी तो नहीं कहूंगा ऑब्वियसली 4000 हजार एमएच की बैटरी इनफ होती है तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा रियलमी फाइव एस को क्योंकि उसमें पांच हजार एमएच की बैटरी तो मिलती है लेकिन आपको उसमें फास्ट चार्जर नहीं मिलता और यूएस बी का ही पोर्ट है तो वो भी थोड़ा बुरा लगा मुझे बड़ी तो बैटरी है बट चार्ज फास्ट नहीं कर सकते अगर करने भी बैठोगे तो आराम से तीन साढ़े घंटे लग जाएंगे इसलिए बड़ी बैटरी फास्ट चार्जर के साथ Vivo U20 जो है दोस्तों वो नंबर वन पे है सेकंड पे आप Redmi Note 8 को रख सकते हो और थर्ड रैंक पे आता है इस लिस्ट में Realme 5S एस सेंसर्स की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन में सारे सेंसर्स मिल जाएंगे आपको फ्रंट से आप फेस अनलॉक कर सकते हो रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है एक्सलोमीटर एमेट लाइट सेंसर जयरोस्कोप कॉम्पास वम्पास सब मिल जाता है प्रॉब्लम कोई नहीं है कहीं पर भी कोई इशूज आने वाला नहीं है एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है आपको Redmi के फोन में आयर ब्लास्टर का जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है सब में आपको कैमरा टू ए का सपोर्ट मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है तो सेंसर्स के मामले में ऑब्वियसली आई ब्लास्टर के साथ Redmi जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है एक एक्स्ट्रा सेंसर है तो आपको एडवांटेज मिल रहा है बाकी दोनों स्मार्टफोन को देखोगे तो उसमें सेंसर सारे सेम है दोस्तों स्लॉट वेरिएंट ऑफ प्राइसिंग की बात करें तीनों स्मार्टफोन में आपको डेडिकेट स्लॉट मिलता है इसको टू फिफ्टी तक बढ़ा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है वेरिएंट ऑफ प्राइसिंग की बात करें तो सबसे पहले Realme Fi S दो वेरिएंट में आया हुआ है पहला है चार जी बी चौंसठ जी बी दूसरा है चार जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी चार जी बी चौंसठ जी बी वाला जो है वो दस हज़ार का है चार जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी वाला जो है दोस्तों वो ग्यारह हज़ार का है ठीक है मुझे प्राइजिंग थोड़ी सी मुझे लगता है इसको लॉन्च ही नहीं करना चाहिए था जब रियल मी फाइव था आपके पास बाद में बात करेंगे उसके बारे में देन उसके बाद बात करें रेडमी नोट एट की तो उसमें भी दो ही वेरियंट है चार जी बी चौंसठ जी बी और छः जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी चार जी बी चौंसठ जी बी वाला दस हज़ार का है छः जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी वाला तेरह हज़ार रुपये का है वीवो की बात करें तो चाइना में जो U3 लॉन्च हुआ है दोस्तों उसकी प्राइस के हिसाब से बात करें तो उसमें एक चार जी बी चौंसठ जी आता है जो कि दस हज़ार का आता है मेरे हिसाब से इंडिया में दस या ग्यारह हज़ार तक लॉन्च हुई है दूसरा वाला आता है छः जी बी चौंसठ जी का जो कि वहाँ पे बारह हज़ार में लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बारह या तेरह तक लॉन्च हो जाए देखेंगे जिस प्राइस में आएगा दो दिन बाद परसों लॉन्च हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे दोस्तों तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर रेडमी नोट एट और वीवो यू डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे आता है U20 उसके बाद बात करेंगे लेकिन U20 ट्वेंटी ऑब्वियसली यहाँ पे अपर हैंड रखता है दोनों स्मार्टफोन Realme फाइव एस मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट अपने पास रख रहा है कोई भी पॉइंट एक कैमरा में थोड़ा सा ऑब्वियसली अच्छा है अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट उसके पास है इस टाइम पे सारी चीज़ें इवन
वीडियो कैसा लगा पसंद आता लगा मेरे शेयर कर दीजिए नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया और भी बहुत सारे वीडियोस वीडियो चेक कर सकते हो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो सपोर्ट करने कुछ खास नहीं करना है साइड में देखो बैठे में जो उस पर क्लिक करके चाहिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद